，肉两不误。都说羊肉膻味大，但小乔只用一个关键食材就能解决，秘密就在这个神秘的盒子里。你看。<笑>给您出个谜题啊，一会儿咱们再解。这二位加一块是个字儿。只要有了这样关键食材，咱做羊肉不用放葱姜、花椒、白酒等去腥原料，就能把羊肉的腥膻气味全去除，还特别的鲜嫩。而且咱这个羊肉还是一菜两吃，比羊汤店的味儿还鲜美的奶白羊汤，有那种浓浓的那种挂嘴儿的那种鲜奶味儿的鲜。咬一口肉嫩味儿浓的酱烧羊肉，这个羊肉好嫩，它不只是鲜。它还有那种特别浓郁的香掺和着，零厨艺的人分分钟也能学会的羊肉新做法，咱这就跟着小乔一步步学起吧，看看到底是什么关键食材能有如此大的功效。看您这架势，咱第一步估计是焯水。对对，没错。哎，咱们冷水下锅，凉水下锅。对。不用放任何原料，羊肉直接下锅焯水，撇浮沫后捞出就可以。小乔，哎，你现在就把这盒子放面前，也就是说，现在咱们可以给大家揭秘，真的可以了。对对对，哎，<笑>哪儿开呀？这哦，这儿啊，来见证奇迹的时刻，到底是什么和这个羊肉一块做呢？嗯，噔噔噔噔。哎，您猜着那个字儿是什么了吗？鱼羊鲜，它就是鱼对对对。对，没错，因为这个鱼啊，嗯，它有腥味儿，鱼的腥味儿可以解羊的膻味儿。真的？对对，没错。没想到吧？用来给羊肉去腥提鲜的，居然是咱最普通不过的鱼。二者搭配在一起，不仅可以滋味互补，而且做出来的羊汤那绝对就一个字儿。鲜，我发现现在小鸡瓜子还挺肥。对对对，尤其是拿鲫鱼熬汤，咱也知道什么味儿。对对对，这个山西羊汤咱也知道什么味儿。把他们俩加起来，咱到底看看人家能是什么味儿。但是要想出来奶白汤的效果，小乔说了，这处理好的鱼，咱得先煎制。有个诀窍啊，您下去之后别管它。我反倒觉得不管它，它会粘，所以我是下完了就老想着扒了。哎，这个就是。这个手法就不对，你放下它去之后，不要管它，让它自己就煎，煎的就表皮就发硬，所以它就不粘。鱼煎到两面金黄的时候就可以了，然后把锅中的油倒出。这个油一会儿咱们还可以做个素菜，对对，没错，对，加开水，这个必须是开水，热水了，对对对，将羊肉也倒入锅中，大火炖制二十分钟。哎，小强，我发现现在也就是十来分钟的样子，对对对这个汤已经是几乎奶白色的。对对对，是。那为什么它能炖成奶白色的汤呢？因为咱们这个鱼啊，它是煎过，煎过之后再加水，加的开水之后，它大火熬煮，它就成奶白色了。扫盲班啊，怎么炖出奶白的鲫鱼汤？就是先要煎一下，先煎，然后再熬煮啊、哦，再加开水，再加开水，嗯、等于是让它那个凝固的蛋白质吸出了。对对,对，所以是。奶白色的，对。然后加入少许盐调味儿，汤咱这就算煮好了。将羊肉捞出后，小乔要向咱揭秘这一羊两吃的第二吃——酱烧羊肉到底怎么做？底油，就这底油完全是可以用刚才咱们煎鱼剩下的、哎。对，这就是刚才那个剩下的、那个啊。真的？对。哎，我发现还挺清亮的呢。对，是。放入葱姜和少许红椒进行爆香。接下来咱们可以加酱。加酱。豆瓣酱。这个是香菇酱，啊，对，和刚刚做羊汤的时候不同，小乔这次用菌膜的鲜来提羊肉的鲜，这样才能让这鲜味完全渗入到肉中去。煸炒均匀后，放入少许料酒。下一步把洋葱搁进来，洋葱配羊肉，对，这两个也是绝搭。对。为了更加营养，再放入少许木耳和青笋。笋加的特别好，因为它是去羊肉火气。对对对，是既既营养健康，又美味咱们呢，再搁点这个生抽。最后加入少许清水进行炖煮就可以了。等到汤汁收干的时候，咱这个酱烧羊肉就做好了。再搭配上浓浓的羊肉鲜汤，那滋味你还不赶紧？